நிகழ்ச்சிக்கான பிரதான அனுசரணை சுவிட்சர்லாந்தில் முதல் தர ஹலால் உணவகம் டிஎன்சி டாக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் சிக்கன் நாவூரும் சுவையில் ஹலால் உணவுகளுக்கு நீங்கள் நாட வேண்டிய ஒரே இடம் டிஎன்சி டாக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் சிக்கன் முகமது ஹுசைன் அபுபக் இலக்கம் இரண்டு ஆர் கவுர் ஸ்ட்ராஸ் வாலண்ட் ஐம்பத்தி ஆறு பத்து சுவிட்சர்லாந்து கிளை ஜானிலி பேனேஷன் ரெஸ்டாரண்ட் டேக் அவே டெலிவரி டாலிக ஸ்ட்ராஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது புக்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து சைபர் நாற்பத்தி நான்கு இன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு பதினேழு பதினேழு அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வெபரகாத்து ஷார்ட் நியூஸ் வழங்கும் த வினர் சீசன் டூ ஊடாக இன்றைய தினத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய தினத்தில் நம்முடன் போட்டியிடுவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய போட்டியாளர் வெள்ளம்பேட்டையை சேர்ந்த ஷரீனா அஸ்லாம் வலைக்கும் வலைக்கம் அஸ்லாம் வரமத்துல்லா வரகாத்து த வினர் நிகழ்ச்சிக்கு கலந்து கொண்டிருக்கிறீங்க எப்படி இருக்குது மிச்ச நாளாக ட்ரை பண்ணி இன்ஷால்லாம் இன்றைக்கி எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு நான் வந்திருக்கிறேன் சரி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறீங்க ஓ நன்றியை பார்த்துருக்கிறேன் சரி நிகழ்ச்சியை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இது ஒரு பொது அறிவு கேள்வி ஆனால் தெரிஞ்சவர்கள் தெரியாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தை பற்றி மேலும் மேலும் இன்னும் அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் சரி சரிணா நம்முடன் எப்படி விளையாடுகின்றார் என்பதை பார்ப்போம் சிலடு விலக்கி பிறகு வெல்கம் பேக் டு த ஷோ த வினர் திறமைக்கே முதலிடம் இன்று நம்முடன் போட்டுவதற்காக வேளாண்பிட்டியை சேர்ந்த கே எம் ஷரீனா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் சரி நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி உங்களை பற்றி ஒரு சீர் ஆரம்பிக்கும் எனது பேர் கே எம் ஷரீனா நான் வெள்ளிப்பிட்டியில் வசிக்கிறேன் தாய் தந்தையர் உண்டு சகோதர சகோதரிகள் எழுப்பி இருக்கிறாங்க கோயில் மட்டும் படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கொள்ள நிறைய ஆசை நிறைய இந்த வீடியோ மூலம் ஃபோன் மூலம் நிறைய மார்க்கத்தை பற்றி நிறைய படிச்சிருக்கிறேன் ஃபோன் வந்து நல்ல முறையை யூஸ் பண்ணால் என்ன போல் படித்து கொள்ளலாம் அதை அன்யூஸ் பண்ணு சொன்னால் தவறி போவாங்க ஆனால் நான் போன் ஃபோனில் படித்து தான் நிறைய மார்க்க கல்வி அறிஞ்சு கொண்டேன் கிளாஸ் ஒர்க்கோ ஸ்கூலோ போயிட்டு இல்லை சரி நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி நிகழ்ச்சியை பற்றிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்களை பார்த்துக் கொள்வோம் பதினைந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் இந்த பதினைந்து கேள்விகளுக்கும் சரியாக நீங்கள் பதில் சொன்னால் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணப்பரிசும் ஐந்து கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொன்னால் ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் பத்து கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொன்னால் பதினைந்தாயிரம் ரூபாயும் உங்களுடைய கையில் ஃபிக்ஸ் மணியாக கிடைக்கும் இந்த பதினைந்து கேள்விகளும் கேட்பதற்கு உங்களுக்கு இரண்டு லைஃப் லைன் ஆப்ஷன்ஸ்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒன்று கோல ஃப்ரெண்ட் மற்றும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பதில் தெரியாவிட்டால் உங்களுடைய நண்பர் ஒருவருக்கு கால் செய்து அவரிடத்தில் ஹெல்ப்பை கேட்டுக்கொள்ள முடியும் கோல ஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன் மூலமாக அதே போல் உங்களுக்கு பதில் தெரியாவிட்டால் கம்ப்யூட்டர் இடத்தில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆப்ஷன் மூலமாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் கேட்கொள்ள முடியும் இரண்டு தவறான பதில்களை கம்ப்யூட்டர் அகற்றி உங்களுக்கு இரண்டு பதில்களை தந்து கம்ப்யூட்டர் ஹெல்ப் செய்யும் அதே போல் பத்தாவது கேள்விக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஓகவே என்ற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் பதில் தெரியாவிட்டால் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணால் அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு பரிசாக கிடைக்கும் அது கம்ப்யூட்டர் இடத்தில் ஆன்சரை லொக் செய்வதற்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாவிட்டால் கீழே உள்ள ஃபிக்ஸ் மணி தான் உங்களுக்கு பரிசாக கிடைக்கும் இதை இந்த போட்டியுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்கள் ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிக்கலாம் சார் ரெடியாக இருக்கிறீங்க சார் உங்களுக்கான முதல் கேள்வி இதோ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் அநீதி இழைப்பவனுக்கு கிடைக்கும் பரிசு ஏ அல்லாவின் கருணை பி அல்லாவின் நேசம் சி அல்லாவின் சாபம் டி அல்லாவின் அருள் ஆன்சர் சி அல்லாவின் சாபம் அல்லாவின் சாபம் லோக் செய்யலாம் கம்பி லோக் தி ஆன்சர் சி அல்லாவின் சாபம் அநீதி இழைப்பவனுக்கு அல்லாவுடைய சாபம் கிடைக்கும் எப்படி சொல்றீங்க அல்ல அநீதியை விரும்புறது ஒரு நாள் நீதியாக தான் நடக்க சொல்கிற எல்லாத்துக்கும் அநீதி அல்லாட அநீதி வந்து விளைச்சா அல்ல சொல்லியிருக்கிறான் யாருக்கும் அநீதி விளைக்க வேணாம் என்று சொல்லி என்று சொன்னால் அவன் அநீதி விளைப்பதற்கு விருப்பமே இல்லை நீதியாக தான் நடக்க சொல்கிற எல்லாத்துக்கும் அதனால் அவன்கிட்ட சாப்பம் உண்டா சார் உங்களுடைய ஆன்சர் சரியாக பிள்ளையா என்பதை பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டர் வில் ஆன்சர் ப்ளீஸ் நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான பதில் அல்லாவுடைய சாபம் கிடைக்கும் என்று அல்லா திருமறையில் சொல்லி காட்டுகின்றான் அதில் அல்லா குறிப்பிடும் சொல் குறிப்பிட்டு சொல்லும் போது அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் யார் அநீதி இழைக்கின்றார்களோ அல்லா சொல்லாததே அல்லா சொன்னதாக சொல்லி அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் யார் அநீதி இழைக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு பெரும் கடுமையாக அல்லா பேசிவிட்டு அல்லா சொல்கின்றான் அநீதி இழைப்பவர்களுக்கு அல்லாவுடைய சாபம் இருக்கின்றது என்று அல்லா சொல்கின்றான் நபிகள் நாயகம் சலாசவர்களும் சொல்கின்றார்கள் யாருக்கும் ஒருபோதும் அநீதி இழைக்காதீர்கள் என்றால் அநீதி இழைக்கப்படக்கூடியவர்கள்
அதற்கும் அல்லாவுக்கும் அந்த பிரார்த்தனைக்கும் இடையில் ஹிஜாப் இல்லை எந்தவித திரையும் இல்லை அல்லா உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்வான் என்று நபிகளார் சொல்கின்றார்கள் அப்போ நாம் யாருக்காவது அநீதிலைத்து அவர்கள் நமக்கு எதிராக அல்லாட்ட கையேந்தினாங்கன்னு சொன்னால் அது சாபம் வந்து அல்ல உடனே நம்ம இல்லை தண்டிப்பான் இந்த உலகத்திலே தண்டனை நமக்கு பிறக்கூடும் என்று நபிகள் நாயகம் சிவாஸ் அவர்கள் எச்சரிப்பதை பார்க்கலாம் அதனால் நாம் யாருக்குமே எப்போவுமே அநீதி இழைக்கக்கூடாது என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சரி முதல் கேள்விக்கு சரியாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆயிரம் ரூபாய் பணப்பரிசை பெற்றிருக்கிறீங்க இரண்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் கர்ப்பிணி பெண்ணின் இத்தா காலம் எவ்வளவு கர்ப்பிணி பெண்ணின் இத்தா காலம் எவ்வளவு ஏ நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் பி பிரசவிக்கும் வரை சி மூன்று மாதம் டி நான்கு மாதம் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கானதில்களை அகற்றவும் ஒருவேளை அதாவது ஒரு பெண்ணை ஒரு பிள்ளையை உருவாக்கி வயிற்றில் கருவாக இரு இருக்கிறேன் என்று அறிஞ்சு கொள்றதுக்காக வேண்டி அவங்க வந்து இத்த அறிக்க வேணும் இது மத்திய வந்து அந்த இத்த என்ற காலம் வந்து இருக்கிறது அந்த அவர் மூலமாக ஒரு புள்ள உருவா உருவாவிருக்குமா என்றதுக்கு அதற்காக வேண்டி அவங்கள ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு காலம் வெளியில் போகாமல் வராமல் ஒரு இடத்துல ஒருத்தருடன் தொடர்பெல்லாம் வைக்கிறது இத்த என்றது சமுதாயத்தில் அப்படித்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இத்தா என்பது அது இல்லை பெண் கணவனை இழந்தால் அவளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கின்றது அந்த குறிப்பிட்ட காலம் வரை அவள் யாரையும் மணக்கக்கூடாது கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு தடையான காலம்தான் இத்தாவுடைய காலம் அப்போ அதில் எல்லாம் சில விஷயங்களை வந்து தடை பண்ணிக்கின்றான் இத்தா என்று சொன்னால் ஒன்று திருமணம் முடிக்கக்கூடாது திருமணம் பேசுகளை பேசக்கூடாது நான் உங்களுக்கு கல்யாணம் முடிக்கிறேன் என்ற அந்த நேரடியாக அந்த பேச்சை பேசக்கூடாது அதே போல் நறுமணம் பூசக்கூடாது என்ற ரசூல தடுக்கிறாங்க நறுமணம் பூசாதீங்க மருதாணி போன்ற சாயங்களை பூசி கொள்ளாதீர்கள் அதே போல் அலங்காரம் செய்து கொள்ளாதீர்கள் ஆடைகளில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இதை தவிர மற்ற வர்ண ஆடைகளை உடுக்காதீர்கள் என்று ரசூல சொல்கின்றார்கள் கலர் கலராக அந்த ஆடைகள் உடுக்கக்கூடாது இந்த தடைகள் தான் இருக்கின்றதை தவிர அந்த பெண்கள் வெளியே போகக்கூடாது என்ற தடை வந்து இஸ்லாத்தில் இல்லாத ஒன்றை இப்போ இவர்கள் உருவாக்கி கொண்டு பெண்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல ரூமில் அடைச்சி இதுதான்னு சொன்னால் நீ வெளியவே வரக்கூடாது ஆண்களுடன் பேசக்கூடாது என்று சொல்லி வைத்திருக்கின்றார்கள் இது இதா இல்லை இது வந்து உண்மையிலே பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு பெண் உரிமை மீறலாக இருக்கின்றது மாப்பிள்ளை இறந்த கைக்கே ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சாங்கன்னு சொன்னால் சும்மாவே சைக்காலஜிக்கலாக எஃபெக்ட் ஆகி இருக்கிறாங்க பல வருஷங்களாக என்னுடன் இருந்த ஒரு உறவு இல்லாமல் போச்சே என்று அந்த கணவன் இழந்த சோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை ஒத்தர ரூமில் அடைச்சி சில இடங்களில் வந்து தன்னுடைய பிள்ளையை கூட பேசுறதுக்கு விட மாட்டார்கள் ரூமில் அடைச்சி வச்சுப்பேன் அப்போ இந்த டைமில் சைக்காலஜிக்கல் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பெண் வந்து எஃபெக்ட் ஆகிடுவான் அவரோட வாழ்க்கை இல்லாம இல்லாமல் போகிற அளவுக்கு அவள் வந்து யோசிச்சு யோசிச்சு எஃபெக்ட் ஆகக்கூடும் அப்போ இஸ்லாம் இது ஒரு போதும் வந்து இப்படி கேவலமாக சொல்லாது 
இப்ப இது இவர்கள் பேணுதல் என்ற அடிப்படையில் பெண்ணை வந்து ஒரு அறைக்குள்ள அடைச்சி பெண் உரிமையை மீறி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதை மற்றவர்கள் விமர்சிக்கின்ற நேரத்தில் இது முக்கியமான ஒரு விமர்சனமாக அமைகின்றது பெண்களுடைய உரிமையை வந்து மீறுறீங்க பெண்ணுடைய அந்த கணவனை இழந்து அந்த கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு அறைக்குள்ள அடைச்சி வச்சு அவரை வந்து கொடுமைப்படுத்துறீங்க என்ற அளவுக்கு விமர்சிக்கின்றார்கள் இதற்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தில் இல்லாத ஒரு நடைமுறையாக இவர்கள் உண்டாய் கொண்டதுதான் இஸ்லாத்தில் இல்லாத ஒரு பேணுதலை இவர்களை ஏற்படுத்தி கொண்டதுதான் என்பது முக்கியமாக இந்த அல்ல குருவானில் சொல்லும் போது எப்படி சொல்கிறான்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நேரடியாக கல்யாணத்தை பேச்சுவார்த்தை நடத்தாதீர்கள் ஆனால் சாடை மாடையாக பேசினா பரவாயில்ல நல்லா சொல்கிறான் அப்போ பேசலாம்ன்றதும் அதில் வருது இப்போ கண யாருக்காவது அந்த பெண்ணை திருமணம் முடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால் நேரடியாக வாக்கு கொடுக்க முடியாது எனக்கு வந்து உங்களை நான் முடிப்பேன்னு சொல்லி ஆனால் தாடை மாடையாக பேசுறது தவறு இல்லை என்றால் அது திருமறையில் சொல்வதன் ஊடாக பேசலாம்ன்றது நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது அதே போல் உம்மு சலமார் அலி அல்லா ஒன்னா அவர்கள் ரசூல்லாடைய ரசூல்லா இடத்தில் வருகின்றார்கள் அவர்கள் ரசூலாடைய மனைவி அதற்கு முன்னாடி அபு சலமா அபு சலமாவுடைய மனைவி அப்போ உம்மு சலமார் அலி அல்லா ஒன்னா அவர்கள் அபு சலமா வந்து மரணித்த பிறகு ரசூல்லா இடத்தில் வருகின்றார்கள் வந்து சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹின் தூதரை என்னுடைய கணவன் மரணித்து விட்டார் இவர் நான் இப்போ என்ன செய்கின்றது என்று கேட்கின்ற நேரத்தில் ரசூல் சல்லா சார் அவர்கள் சொல்கின்ற ஒரு பிரார்த்தனையை கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள் அந்த பிரார்த்தனை ரசூலாக சொல்கின்றார்கள் இறைவா எங்கள் இருவருடைய பாவத்தை நீ மன்னித்து விடு அதே போல் வந்து எனக்கு இதை விட ஒரு சிறந்தது ஒன்றை த தா இறைவா என்று பிரார்த்தனை செய்வதற்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள் இந்த பிரார்த்தனை இவர்கள் கேட்கின்றார்கள் இவர்கள் பிறகு சொல்கின்றார்கள் அவரை விட சிறந்த அல்லாவின் தூதரை அல்ல எனக்கு மன கல்யாணம் முடிச்சு வைத்து தந்தான் என்று சொல்லி இவர் சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்க முடிகின்றது அப்போ இந்த செய்தியில் என்ன விளங்குதுன்னு சொன்னால் கணவன் இழந்து இருக்கின்றான் இழந்த கணவன் இழந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் உம்மு சலமாக ரசூலாட்ட வர்றாங்க ரசூலா ஒரு அந்நிய ஆண் அப்போ வீட்டை விட்டு வெளியேறுறாங்க அப்போ வீட்டில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றது விளங்குது அந்நிய ஆணுடன் பேசலாம் என்றது விளங்குது அப்போ இப்பேற்பட்ட மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு இவர்கள் கூடுதல் பேணுதல் என்ற அடிப்படையில் இஸ்லாத்தை வந்து கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க அப்போ இதில் இஸ்லாம் ஒருபோதும் இது சொல்லவில்லை ஒரு பெண்ணை வந்து அறையில் அடைக்க வேண்டும் இப்படி யாருடனும் பேசக்கூடாது ஆண்களுடைய பார்க்கக்கூடாது என்று வெள்ள உடுத்து உடுத்து இப்படியே நீ யார் இப்படியே காலம் முழுக்கா இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லவில்லை இப்படி செய்யக்கூடியவர்களிடத்தில் எந்த அடிப்படையில் செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் எந்த பேசையும் காட்ட மாட்டார்கள் குர்வானையோ ஹதீசையை காட்ட மாட்டார்கள் என்ற முஸ்லீம்கள் சொன்னால் குர்வான ஹதீஸ் அடிப்படையில் தான் அவர்களுடைய அனைத்து சட்ட திட்டங்களும் அமைந்திருக்க வேண்டும் குர்வான் ஹதீஸை காட்ட மாட்டார்கள் எங்களோட உம்மா அப்பா இதுதான் செஞ்சார்கள் பெரியார்கள் இதுதான் செஞ்சார்கள் முந்தினவர்கள் இதை தான் செய்தார்கள் என்று சொல்வார்கள் தவிர குர்வான் ஹதீ சேவை வைத்து ஆதாரங்கள் காட்ட மாட்டார்கள் என்பதை எனக்கு புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது சரி அப்போ நீங்கள் கர்ப்பிணி பெண்ணின் இதா காலம் வந்து பிரசவிக்கும் வரை என்று லொக் செஞ்சுருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆன்சர் சரியாக பிள்ளை என்பதை பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டரில் தான் சார் ப்ளீஸ் நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான பதில் பிரசவிக்கும் வரை அவர்கள் இதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது திருமறை சொல்லி காட்டுகின்றான் மற்ற பெண்கள் வந்து அவர்களுக்கு தான் நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் இதாக இருக்க வேண்டும் கர்ப்பிணி பெண்ணு சொல்லி தெரிந்து விட்டார்ன்னு சொன்னால் அந்த பெண்ணுடைய காலம் வந்து பிரசவிக்கின்ற வரை அப்போ அது ஒரு நாளாக அமையலாம் ஒரு மாதமாகவும் அமையலாம் சென்னதுக்கு பத்து மாதமாகவும் அமையலாம் அந்த பிள்ளை பெறுகின்ற வரைக்கும் அவள் வந்து இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இந்த பிள்ளை வயிற்றுல இருந்தேன்னு சொன்னால் என்ன அதற்கு முன்னாடியே யாரை சார் முடித்தோம்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளை யார் தகப்பன் யாருன்ற ஒரு பிரச்சனை வரும் சந்தேகம் ஏற்படக்கூடும் அப்போ இதெல்லாம் பார்ப்பதற்காகத்தான் நாலு மாதம் இருங்க பிரசவ புல்லத்தாட்சி அவர்கள் இருந்தால் பிரசவிக்கும் வரை இருங்கன்னு சொல்லி எல்லா ரொம்ப திருமறையில் சொல்லி காட்டுறான் ஒரு விரிவுரை வேண்டிய செஞ்சீங்க நாங்கள் இவ்வளோ நாளும் நான்கு மாதம் பத்து நாள் தான் நினச்சி கொண்டிருந்தோம் இது பார்க்க போனால் இது வித்தியாசமாக இருக்குது மறுமணம் பெண் வந்து மறுமணம் முடிக்கிறது வந்து தவறு இல்லை ஆனால் இப்போ இந்த சமுதாயத்தில் என்னன்னு சொன்னால் மாப்பிள்ள மௌத்தா போனக்காக இல்லை முடிக்க கூடாது நீ வந்து இப்படியே தான் இருக்கணும்ன்றது ஆனால் கனவு இதே ஒரு பொண்டாட்டி மௌத்தா போனால் ஆண் வந்து சாதாரணமாக இன்னொருத்தனை முடிச்சிடுறான் அதை மற்றவங்க சொல்கிறாங்க பிள்ளையை பார்த்து கொள்ளணும் தானே அவர் முடிச்சு தானே அவன் அவர் ஆம்பளை தானே அதே ஆண்பிள்ள அந்த பெண்ணுக்கும் அதே உணர்வுகள் இருக்கும் அதே ஆசைகள் இருக்கும் ஏன் ஆண் பெண்ணுன்றதை பிரித்து பார்க்கணும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் முடித்துக்கோங்க ஆனால் இந்த இதா காலத்தில் மட்டும் நீங்கள் கல்யாணம் முடிக்கக்கூடாது இது உங்களுக்கு தடுக்கப்பட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பெண்ணுடைய கௌரவத்தை அந்த காப்பாதற்காக அவரை எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருப்பதற்காக அல்ல ஒரு பக்கம் சொல்லப்பட்ட கட்டளை தான் நம்முடைய சமுதாயம் இந்த குருவான அதிசயம் மாறி பல விஷயங்களை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக நினைச்சு கொண்டு நான்கு மாதம் பத்து நாள் தான்
விடயம் அப்ப இதெல்லாம் மிக டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் மத்தவங்க பார்த்தது கேவலம் அப்ப என்னடா இப்படி இந்த கடைசி தருணத்துல கூட இப்படி மனித உரிமையை மீறியே என்று சொல்கின்ற கேவலம் விமர்சிக்கின்ற அளவுக்கு நம்முடைய சமுதாயம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதை மாற்ற வேண்டும் குர்வான் ஹதீஸில் எது கற்று தந்திருக்கின்றதோ இதை தான் நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் முஸ்லீம்கள் சொன்னால் குர்வானும் ஹதீஸும் எது சொல்லுகின்றதோ அதை தான் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் சார் இரண்டு கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணப்பரிசை பெற்றிருக்கிறீங்க மூன்றாவது கேள்வி மூவாயிரம் ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் என் நிறைவா இறந்தோரை நீ எப்படி உயிர்ப்பிக்கின்றாய் என்பதை எனக்கு காட்டுவாயாக என்று அல்லாவிடம் வேண்டிய இறை தூதர் யார் ஏ இப்ராஹிம் அலே சலாம் பி நபிகள் நாயகம் சலாஸ் அவர்கள் சி நூ அலே சலாம் டி மூசா அலே சலாம் கன்ஃபார்மா உங்களுக்கு கால் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது வேண்டாம் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் வரலாறு <laughs> படிச்சிருக்கீங்களா <laughs> அவர் சொல்கின்றார் இறைவா நீ எப்படி மனிதர்களை உயிர்ப்பிக்க இறந்த பிறகு எப்படி உயிர்ப்பிக்கின்றாய் என்று கேட்கின்ற நேரத்தில் அல்லா கேட்கின்றாய் என் சந்தேகமாக இருக்கின்றதா என்று கேட்கின்ற நேரத்தில் சொல்கிறார் இல்லை என்ன மன மனம் அமைதி பெற வேண்டும் எல்லாம் சரி ஆனால் இது கொஞ்சம் எனக்கும் மனசில் அமைதி பெறுறதுக்காக சொல்ல அப்புறம் அல்லா சொல்கின்றான் நான்கு பறவைகளை பிடித்து வெட்டி மலைகள் வைத்து அதை அலைகின்ற அலைக்கின்ற நேரத்தில் நான்கு பறவைகள் செய்து வருவதை அல்லா திருமறையில் அது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்டதாக அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் சரி மூன்று கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க மூவாயிரம் ரூபாய் பணப்பரிசை பெற்றிருக்கிறீங்க நான்காவது கேள்வி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் நபிகள் நாயகம் சலாஸ் அவர்கள் மஸ்ஜிது கூபாவிற்கு எந்த நாளில் செல்லும் வழக்கம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் ஏ சனிக்கிழமை தோறும் பி வெள்ளிக்கிழமை தோறும் சி வியாழக்கிழமை தோறும் டி ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் எதிர்பார்க்கலாமா <laughs> அஸ்லாம் வலைக்கும் நபிசல் அவர்கள் மசிதுல் குபாவிற்கு எந்த நாளில் செல்லும் வழக்கமுறையை கொண்டிருந்தார்கள் அதில் நாலு ஆப்ஷன் தந்திருக்கிது ஆப்ஷன் ஏ சனி சனிக்கிழமை தோறும் ஆப்ஷன் பி வெள்ளிக்கிழமை தோறும் ஆப்ஷன் சி வியாழக்கிழமை தோறும் ஆப்ஷன் டி ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் நபிசல் அவர்கள் மஸ்ஜிதுல் குபாவிற்கு எந்த நாளில் செல்லும் வழக்க முறையை கொண்டிருந்தார்கள் ஓ மஸ்ஜிதுல் குபா அது வந்து தந்திக்கு ஆப்ஷன் நாலு சனிக்கிழமை வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வியாழக்கிழமைக்கா சரி 
ஆன்சர் சி வியாழக்கிழமை தோறும் கன்ஃபார்மா நாலாவது கேள்வி ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் ஃபிக்ஸ் மணி கிடைக்கும் அவர் சொல்லிக்கிறார் வியாழக்கிழமை தோறும் எனக்கு உண்மையிலே இது அந்த ஆசிரியருக்கு பதில் தெரியா நான்காவது கேள்வி இது இல்லாட்டி அவர் சொல்றது வியாழக்கிழமை உண்மையில எனக்கு இது கேள்வி பதில் தெரியா வியாழக்கிழமை தோறும் சரியா சுவரா சொல்றீங்க வளமையா வியாழக்கிழமை தான் போறது சரி மஸ்ஜிதுல் குபாவுக்கு மசூர் குபாவுக்கு ரசூல்லா எந்த நாளில் செல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் எந்த நாளைக்கு எந்த நாளில் செல்லக்கூடியவர்கள் எந்த நாளும் எந்த நாளும் எந்த நாளும் இப்போ ஏழு நாள் வருமே இல்லை இல்லை எந்த நாளில் எந்த நாள் சனிக்கிழமை ரக்சேலா கட்டுமான <laughs> நீங்கள் நாட வேண்டிய ஒரு இடம் இலக்கம் இரண்டு ஆர் கவுர் ஸ்ட்ராஸ் வாலன் ஐம்பத்தி ஆறு பத்து சுவிட்சர்லாந்து கிளை ஜானி லி பேனேஷன் ரெஸ்டாரண்ட் டேக் அவே டெலிவரி டாலிக ஸ்ட்ராஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது புக்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து சைபர் நாற்பத்தி நான்கு இன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு பதினேழு பதினேழு வெல்கம் பேக் டு ஷோ தினர் திறமைக்கே முதலிடம் கேம் ஷரீனா நம்முடன் அழகான முறையில் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் மூன்று கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொல்லி நான்காவது கேள்விக்கு பதிலை சொல்லி அது பதில் சரியா பிள என்பதை பார்ப்பதற்காக வெயிட் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க சார் உங்களுடைய ஆன்சர் மசூல் குபா நபிகள் நாயகம் சலாஸ் அவர்கள் கட்டிய முதல் பள்ளிவாசலுக்கு எந்த நாளில் ரசூல்லா செல்லக்கூடியவர்களாக வளர்க்கமுடையவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதற்கு சனிக்கிழமை என்று லொக் செஞ்சிருக்கிறீங்க சார் உங்களுடைய ஆன்சர் சரியா பிள என்பதை பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டர் வில் ஆன்சர் பிளீஸ் நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான பதில் இப்னு மர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ரசூல் சலாஸ் அவர்கள் சனிக்கிழமை தோறும் வந்து இந்த மஸ்ஜிதுல் குபாவுக்கு செல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லி இப்னு மர் அலி அல்லாவன் சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ்களை நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது சரி நான்கு கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க இரண்டு லைஃப் லோன் ஆப்ஷனையும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க இன்னும் பதினோரு கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னால் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் உங்களுடைய கையில் கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு கேள்விக்கு சரியாக பதில் சொன்னால் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் ஃபிக்ஸ் மணியாக உங்களுடைய கையில் கிடைக்கும் சரி எவ்வளோ தூரம் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசையில் வந்து <laughs> ஒரு <laughs> 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 சொர்க்கத்துக்கு நுழையும் போது சொர்க்கவாசிகள் முதலாவதாக எந்த நதியில் இருந்து நீர் அருந்துவார்கள் ஏ ஹவுதர் பி டஸ்னேம் சி சவுசபேர் டி யூப்ரட்டிஸ் சொர்க்கத்திற்கு நுழையும் போது முதலாவதாக எந்த நதியிலிருந்து நீர் அருந்துவார்கள் 
அப்ப இது மைசூர்ல இருந்து அருந்திர நீர் அது முதலாவது வராது சொர்க்கத்துக்கு சொர்க்கத்துக்கு செல்லும் போது கௌசர் தடாகத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கிறேன் அதாவது மாய்ஷர் நேரத்தில் கௌசர் தடாக தண்ணீர் தடாகத்தில் மூமீன்கள் எல்லாரும் குடி திறந்து நீர் குடிப்பாங்க அது வந்து மைசூர் இல்லைனா நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போகிற நேரத்தில் அங்கேயும் கௌசர் இருக்காதா கேட்டதில்லைசர் <laughs> எல்லாரும் அதுல நீர் அருந்துவாங்க சகாபாக்கள் அதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க இல்லை அது கேள்விப்பட்டது இல்லை நான் மூமீன்கள் எல்லாரும் முஸ்லீம்கள் இல்லை மூமீன்கள் முஸ்லீம் வேற மூமீன்களே ரசூலா எப்படி கண்டுபிடிப்பார்கள் இவர் என்னுடைய சமுதாயத்தினர் தான் இவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் தான் என்பதை ரசூல எப்படி கண்டுபிடிப்பார்கள் தொழுகையின் மூலமாக தொழுகையின் மூலமாக எப்படி தொழுகை அதாவது நான் கேள்விப்பட்ட உள்வெடுக்கிறவங்கட இந்த உள்வெடுத்து தொலைக்கொல அவங்கட தனிப்பட்ட முறையில் அவங்கட மின் மின்னுமா முழு <laughs> 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 தாகமே வராது என்கின்ற அளவுக்கு சிறப்புகளை அந்த கௌதர் ததாக்கம் பெற்றிருக்கின்றது அதிலே ரசூல்லா நீர் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சில பேர் வருவார்கள் வரக்கூடிய நேரத்தில் அவர்கள் தடுக்கப்படுவார்கள் தடுக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் ரசூல்லா கேட்பார்கள் இது என்னுடைய தோழர்கள் ஆச்சே என்னை சார்ந்தவர்கள் என்னுடைய தோழர்கள் ஆச்சே என்று கேட்கின்ற நேரத்தில் அவருக்கு பதில் கொடுக்கப்படும் இல்லை இவர்கள் வந்து உமக்கு பின்னால் உன்னுடைய மார்க்கத்தில் இருந்து மார்க்கத்தில் புதுமைகளை உண்டாக்கினார்கள் இஸ்லாத்தில் இல்லாததை மார்க்கம் என்ற பெயரில் உருவாக்கினாங்க இஸ்லாமில் இல்லாததை குர்வான்லேயும் ஹதீஸ்லேயும் நீ ரசூலா சொல்லித்தராததையும் இவர்கள் மார்க்கம் என்ற பெயரில் உரு உருவாக்கி அமல் என்று செய்து கொண்டு வந்தார்கள் இதனால் இவர்களுக்கு இந்த நாளில் நீர் கொடுக்கப்படாது என்று சொல்லி சில பேர் தடுக்கப்படுவார்கள் ஒரு ஹதீஸில் வந்து என்னுடைய உம்மத்துகள் என்று ரசூலா சொல்லக்கூடியவர்கள் இன்னொரு ஹதீஸில் வருகிறது என்னுடைய ச தோழர்கள் ரசூலாடைய சஹாபாக்கள் ரசூலாக்கு தெரிஞ்சவர்களில் சிலரை தடுக்கப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் காரணம் வந்து இஸ்லாத்தில் இல்லாததை உண்டாக்கினது அப்போ இஸ்லாத்துடைய பேஸ் வந்து என்னன்னு சொன்னால் நம்ம எதை செய்தாலும் குர்வானில் இருக்கின்றதா ஹதீஸில் இருக்கின்றதா என்பதை பார்க்கணும் என்னுடைய தொழுகையாகட்டும் என்னுடைய நோம்பாகட்டும் நான் கொடுக்கக்கூடிய ஜக்காத் ஆகட்டும் ஹஜ் ஆகட்டும் இது எல்லாம் அல்லாவுடைய வழிகாட்டில் இருக்கின்றதா அல்லாவின் தூதருடைய வழிகாட்டில் இருக்கின்றதா குர்வானில் அல்லா சொல்லியிருக்கின்றானா ரசூலில் வழிகாட்டி இருக்கிறாங்களா நான் ரசூலில் அனுப்பினது இதுக்கு தான் ரசூலில் அனுப்பினது வழிகாட்டு குர்வானில் சொல்வான் தொழுதுவான் அந்த தொழுகை எப்படி தொழ வேண்டும் ரசூல்லா காட்டி தருவாங்க இப்படித்தான் சுஜுது செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் ருக்கு செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் சஜுதா செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் தக்பீர் கட்ட வேண்டும் என்பதை ரசூல்லா காட்டி தருவார்கள் நோன்பு பிடின்னு நல்லா சொல்லுவான் அந்த நோன்பை எப்படி பிடிக்க வேண்டும் ரசூல்லா கட்டு தருவார்கள் அப்போ இதற்கு மாற்றமாக எதோ எவ்வளோ தான் அழகாக இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ தான் பசந்தாக இருந்தாலும் பல வருட காலங்கள் நாங்கள் செய்து வந்தாலும் இதை அல்லா வந்து மார்க்கமாக இருக்க மாட்டான் அல்லா எப்படி எடுத்துக்கொள்வான்னு சொன்னால் 
இவன் என்னுடைய மார்க்கத்துல கை வச்சுட்டான் அல்லாக்கு அது ரொம்ப கோம்பு நம்ம அது நல்லா தானே இருக்குது அல்லாவை தானே வணங்குறோம் அல்லாவுக்கு தான் நாங்க ஜிக்கர் செய்யறோம் நாங்க நினைப்போம் ஆனா அல்லா அப்படி பார்க்க மாட்டான் நான் சொல்லி தராதது நீ செய்தாய் என் மார்க்கத்துல நீ கையை வச்சுட்டாய் நீ சொல்லி தான் அல்லா பார்ப்பான் அதற்காக அந்த கௌதர் தராகத்தில் தண்ணீர் கொடுக்காமல் தடுக்கப்படுவார்கள் அப்ப எவ்வளவு பேர் ஒரு துர்பாக்கியசாலின்னு நினைச்சு கொள்ளணும் ஏன்னால் அமல் செய்யாமல் இந்த பாக்கியம் கிடைக்காடி பரவாயில்ல நம்ம தொழில கிடைக்காடி பரவாயில்ல நான் செய்யாததுக்காக கிடைக்கல அதெல்லாம் செய்யுது அது அதையும் விட கூடுதலா செய்யுது ஒருத்தர் கிடைக்கலன்னு சொன்னால் எவ்வளோ ஒரு துப்பாக்கியசாலி என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் ஒருபோதும் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் மாற்றமாக அவர்கள் சொல்லித்தராதது நாங்கள் செய்யக்கூடாது எப்பயுமே நாங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்க சார் நான் தொழுகுறனே இது ரசுல்லா காட்டிய அடிப்படையில் தொழுகுறனா இல்லாடி வேற யார் சார் எனக்கு சொன்ன அடிப்படையில் நான் தொழுகுறனா நான் நோம்பு வைக்கிறேனே இது ரசூலை இப்படி தான் கற்றுத் தந்திருக்கிறாங்களா நான் செய்யக்கூடிய ஜிக்கராகட்டும் நான் செய்யக்கூடிய துவாக்களாகட்டும் இதெல்லாம் ரசூலை கற்றுத் தந்திருக்கிறாங்களா என்றதை யாருமே பார்க்கிறாங்க இல்லை என்னோட உம்மை சொல்லி தந்தார் என்னோட வாப்பா சொல்லி தந்தார் வாப்பாக அவரோட வாப்பா சொல்லி தந்தார்னு சொல்லி ஒரு வாழையடி வாழையாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்மளே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் நான் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் குருவான நதிசில் இருக்குதான்றது இல்லாவிட்டால் துர்பாக்கியசாலியாக கௌத தராகத்தில் தண்ணீர் கிடைக்காத ஒரு துர்பாக்கியசாலியாக நாங்களும் மாறிவிடுவோம் என்பதை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சார் இப்போ நீங்கள் சுரங்கத்துக்கு நுழையும் போது சவுசபியில் என்ற தடாகத்திலிருந்து நீர் அருந்துவார்கள் சொல்லி லொக் செஞ்சிருக்கிறீங்க சவுசபில் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா சவுசபில் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனா கௌசர் தான் நல்ல கேள்வி தெரியும் அப்ப எப்படி சவுசபில் லொக் செஞ்சிருக்கிறீங்க ஏண்டா இது ரெண்டும் கேள்விப்பட்டது இல்லை தஸ்னீம்ன்றதையும் யுப்ரட்டிஸ்ன்றதையும் நான் கேட்டது இல்லை ஆனா இது கொஞ்சம் அந்த கேட்டதில் சும்மா அது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டுன்னு அடைமிக்குது கோள்கள் ஒன்றுட பேர் போல் அது இருக்குது ஹிப்டட்டிஸ் இது சரி உங்களுடைய ஆன்சர் சரியா பிள்ளை என்பதை பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டர் பில் தான் சார் பிளீஸ் நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான பதில் சவுசபில் என்ற சொல்லக்கூடிய தடாகத்தில் இருந்து தான் நீர் கொடுக்கப்படும் என்ற சொல்ல சொல்கின்றார்கள் சவுசபில் ரசோலா வந்து மிஹராஜிக்கு செல்லக்கூடிய நேரத்தில் சித்ரத்துல் முந்தகா முந்தகா மரம் இருக்கின்றது அதில் நான்கு நதிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்று ரசோலா சொல்கிறார்கள் அதில் இரண்டு சொர்க்கத்துக்குள்ளேயும் இரண்டு சொர்க்கத்துக்கு வெளியே உலகத்திற்கு வரக்கூடிய நதிகள் அதில் ஒன்று ரசோலா சொல்கின்றார்கள் நைல் மற்றும் யுப்ரட்டிஸ் சித்ரத்துல் முந்தகா வந்து உலகத்துக்கு வரக்கூடிய நதிகள் ஆகும் மற்ற சொர்க்கத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நதிகளாக ரசோலா சொல்கின்றார்கள் கௌதர் மற்றும் சல்சஃபியல் சொல்லக்கூடிய இரண்டு நதிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்று ரசோலா சொல்கின்றார்கள் அப்போ இதே ரசோலா சொல்கின்றார்கள் சொர்க்கவாசிகள் சொர்க்கத்துக்கு போகும்போது முதலாவதாக அவர்களுக்கு வந்து மீனின் ஈரல் பகுதியிலிருந்து ஒரு சதை துண்டு அவர்களுக்கு முதல் உணவாக இரண்டாவதாக சொர்க்கத்தின் ஓரங்களில் மேய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலை மாடு அறுத்து அவர்களுக்கு இரண்டாவதாக உணவு கொடுக்கப்படும் மூன்றாவதாக வந்து அவர்கள் சல்சஃபியல் சொல்லக்கூடிய நீர் தராகத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு நீர் புகுட்டப்படும் என்று சொல்லி ரசோலா சொல்கின்றார்கள் முதலாவதாக சல்சஃபியலில் தான் சொர்க்கத்து போகக்கூடியவர்கள் நீர் அருந்துவார்கள் என்பதை நமக்கு ரசூலோடைய செய்திகளில் இருந்து பார்க்க முடிகின்றது ஐந்து கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஐந்தாயிரம் ரூபாய் ஃபிக்ஸ் மணி உங்களுடைய கையில் கிடைச்சிருக்குது ரெண்டு லைஃப் ஆப்ஷனையும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க சரி ஆறாவது கேள்வி ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் எதை துண்டித்து விடுபவனை நானும் துண்டித்து விடுவேன் என்று அல்லா கூறுகின்றான் எதை துண்டித்து விடுபவனை நானும் துண்டித்து விடுவேன் என்று அல்லா கூறுகின்றான் ஏ முகமது சல்லு அல்லம் அவர்களை பி உறவை சி உண்மையை டி குர்வானை பி உறவை பி உறவை லொக் செய்யலாம் கம்ப்ளீட் லொக் தி ஆன்சர் பி உறவை உறவை துண்டித்து விடுபவனே அல்லா நேசிக்க மாட்டான் அல்லாவும் துண்டித்து விடுவான் என்று சொல்லி நீங்க லொக் செஞ்சிருக்கீங்க எதை துண்டித்து விடுபவனை நானும் துண்டித்து விடுவேன் என அல்லா கூறுகிறான் அதாவது உறவை உறவை என்று லொக் செஞ்சு உறவை சரியா இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா சரியா இருக்கும் உறவுகளை துண்டிக்கப்படாது துண்டிக்கப்படாது படாது ஏன் துண்டிக்கப்படாது அதாவது உறவுகளோட சேர்ந்து வாழ சொல்லி தான் அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் சார் உங்களுடைய ஆன்சர் சரியா பிள்ளையா என்பதை பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டர் வில் தான் ஆன்சர் பிளீஸ் நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான பதில் உறவை அல்லா படைத்த பிறகு அந்த உறவு ரசு அல்லாவிடத்தில் வந்து அதில் முறையிடு நேரத்தில் அல்லா சொல்கின்றான் உன்னை துண்டித்து விட்டவனை நானும் துண்டித்து விடுவேன் என்று சொல்லி அந்த உறவுக்கு அல்லா உறவு சொன்னதை ரசூல் சல்லாஸ் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை பார்க்க முடிகின்றது சரி உறவை துண்டித்து விடக்கூடாது ஆனால் நம்முடைய சமுதாயம் அப்படி இருக்கிறாங்களா இல்லை நிறைய மாற எதிராக தான் இருக்கிறாங்க எதிர்மாற இருக்கிறாங்க உறவை உறவு பேன்றதை வந்து இஸ்லாம் அதிகமாக வலியுறுத்தி சொல்லி
இதை நீங்கள் செய்தால் உங்களுக்கு சொர்க்கம் செல்ல முடியும் வேறு எதோ எந்த ஒரு அமலையும் செய்ய செய்ய தேவையில்ல பெருசா இந்த காரியத்தை நீ செய்து கொண்டிருந்தேன்னு சொன்னால் உனக்கு சுவரம் சுவனம் செல்லலாம் என்ற சொல்ல சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்கலாம் அதே போல் இன்னும் ரசூல சொல்கின்றார்கள் யார் உறவை துண்டித்து விடுகின்றாரோ அவர் வந்து உறவை பேணாமல் நடக்கின்றார்களோ அவர்கள் நரகம் செல்வார்கள் என்று சொல்லி ரசூல சொல்கின்றார்கள் இப்போ இந்த அளவு பல இடங்களில் அல்லா உறவு ஆளுமினும் நபிகள் நாயகம் சொல்ல சமர்கள் உறவை பேன்றதுக்கு சொல்லித்தர்றாங்க ஆனால் நம்முடைய சமுதாயத்தில் அதை பெருசாக எடுக்கிறாங்க அதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு தாய் தந்தையர்களுடன் கூட பேசாத பல பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க ஏதோ உம்மா ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்க வாப்பா ஏதோ சொல்லியிருக்கிறாங்க நாலு பேர் முன்னாடி என்னை அசிங்கப்படுத்தினாங்க என்று சொல்லி பேசாமல் இருக்கிறாங்க தன் கூட பிறந்த சகோதரன் சகோதரியுடன் பேசாத பல பேர் இருக்கின்றார்கள் தொழுவார்கள் நோம்புவிப்பார்கள் எல்லாம் செய்வார்கள் ஆனால் உறவுகளோட தொடர்பு இல்லை தொடர்பு இல்லை ஆனால் அல்லா உறவுகளும் சொல்கின்றான் உறவுடன் தொடர்பு இல்லாமல் துண்டித்து வாழ்ந்தால் நானும் அவனை துண்டித்து வாழ்வேன் என்று சொல்லி அல்ல அல்லாவுடைய நேச அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்காது அவ்வளோ பெரிய ஒரு துர்ப்பாக்கியசாரியாக மாறிடுவோம் அப்போ இயலுமான அளவுக்கு உறவுகளுடன் பேணி நடக்க வேண்டும் எல்லாம் மனிதர்கள் தான் மனிதன் சொன்னால் நபிகள் அவர் சொல்கின்றார்கள் குழுபணி ஆதம யுக்தியோ பில்லையிலி வண்ணார் ஆதமனுடைய மகன் இரவிலும் பகலிலும் தவறு செய்யக்கூடியவன் அப்போ எல்லாரும் தவறு செய்ய தான் செய்வோம் ஏதாவது வா பேச்சுவார்த்தையில் ஏதாவது தவறு நடந்திருக்கும் அதே நாங்கள் மனசில் வைத்து கொண்டு நாம் இருந்து கொண்டிருக்காமல் அவர் தப்பாக பேசிட்டார் சரி மனிதன் என்ற அடிப்படையில் பேசிட்டார் ஒரு சண்டையில் பேசிட்டார் நாம் பேர் என்ன செய்ய வேண்டும் பேச வேண்டும் நாமே தவறு செய்யாவிட்டாலும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பேச வேண்டும் என்றால் நபிகள் நாயகம் சராசன் அவர்கள் இன்னும் சொல்கின்றார்கள் சொர்க்கம் திறக்கப்படுகின்ற நாளில் வந்து அல்லா வந்து அனைவருடைய பாவங்களை சிறு சிறு பாவங்களை மன்னிப்பான் ஆனால் யாருடைய பாவத்தை எல்லாம் மன்னிக்க மாட்டான்னு சொன்னால் யார் பேசாமல் தன்னுடைய சகோதரருடன் பேசாமல் கோபம் வைத்து கொண்டிருக்கின்றானோ அவனுடைய பாவத்தை அது அவர் பேசுகின்ற வரைக்கும் மன்னிக்க மாட்டான் என்ற சொல்ல சொல்கின்றார்கள் அப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு இதாக போகும் இந்த உறவை நாங்கள் துண்டித்து வாழ்ந்தால் எவ்வளோ பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ நம்ம அவமானப்படுத்தியிருந்தாலும் சரி கேவலப்படுத்தியிருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் ஒரு புறம் தள்ளிவிட்டு நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அவர்களுடன் பேச வேண்டும் என ரசூலை சொல்கின்றார்கள் யார் உண்மையான உறவை உறவு பாராட்டுவர் யார்னு சொன்னால் யார் தன்னை வந்து வெட்டி வாழ்கின்றானோ ஒட்டி வாழ்வதை விட யார் ஒத்தன் வந்து இவன் வானான்னு சொல்லி வெட்டி வாழ்கின்றானோ ஆனால் அவனுடன் யார் ஒட்டி ஒட்டி செல்கின்றார்களோ இவன் தான் உண்மையாகவே உறவு பேணக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்று சொல்லி ரசூலா சொல்கின்றார் அதனால யார் நம்மளை அவன் பேசலாடின் பரவாயில்ல நாம நம்முடைய கடமைக்கு நாங்கள் பேசிட வேண்டும் நாங்கள் அவகூட போயிட்டு இயலுமான அளவுக்கு பேசுவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் எல்லாம் கோபத்தையும் ஓரம் தள்ளிட வேண்டும் என்றால் நாங்கள் வாழப்போகின்ற காலம் வந்து கொஞ்சம் சிறிது காலம் தான் அப்போ மறுமையுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் நினைத்து இந்த நம்முடைய இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மானம் பிரச்சனை இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஓரம் தள்ளிவிட்டு உறவுகளுடன் பேசி அவர்களுடன் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் நமக்கு அதிகமாக வலியுறுத்தி சொல்வதை பார்க்க முடிகின்றது சரி ஆறு கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஏழாயிரம் ரூபாய் பணப்பரிசை பெற்றிருக்கிறீங்க இன்னும் நான்கு கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொன்னால் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் ஃபிக்ஸ் மணி உங்களுடைய கையில் கிடைக்கும் ரெண்டு லைஃப் லைன் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டீர்கள் சரி ஏழாவது கேள்வி ஒம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் நவீன ஒளியில் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஆப்டிக்ஸ் என அழைக்கப்படுபவர் யார் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஆப்டிக்ஸ் என அழைக்கப்படுபவர் யார் ஏ இப்னு அல் ஐதம் பி இஸ்மாயில் அல் ஜசாரி சி அப்பாஸ் இப்னு ஃபிர்னாஸ் டி இப்னு சினா ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஆப்டிக்ஸ் நவீன நவீன ஒலியியலின் தந்தை கேட்டிக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்கு இந்த பேர் 
கிடைச்சிருக்கு மற்றவர்கள் மற்றவர்கள்ட பத்தி மறந்து பேச்சு இவரை போய் நினைவிக்க ஏன்னா ஜசாரின்ற எங்கட சாட்சோட பேர் ஜசாரி அதனால நீ இவரை நினைவிக்க சரல் ஜசார் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அதாவது இந்த நவீன ஒளியில் ஒளியாத மாடர்ன் ஆப்டிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் முஸ்லிம்கள்ட இந்த முன்னேற்றங்கள் பத்தி ஒரு பட்டியல் எல்லாரும் வந்து வர கூடியவர்கள் தான் ஓ என்னென்ன என்னத்தை கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லலாம் அவங்களோட ஒரு பட்டியல் இப்படி வாசிச்சு கொண்டு போகல அதில் எனக்கு ஒரு பேரன் இந்த இஸ்மாயில் அல் ஜசார் என்றது பட்டிச்சு அதில் என்ன செஞ்சுக்கிறாரோ தெரியாது ஆனால் இவர்ட பேர் நினைவு இருக்குது மற்ற மூணு பேர் நினைவு இல்லை சரியாகியும் பிள்ளையாகியும் சரியா சரியாகும் நினைக்கிறீங்களா பிள்ளையாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா தெரியா நான் கெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் சரி ஆன்சர் சரியா பிள்ளையா என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி மார்க்க விஷயங்கள் பல விடயங்களை படிச்சிருக்கிறீங்க எப்படி கற்றுக்கொண்டது நான் புக்ஸ் மூலமாக கற்றுக்கொண்டிருக்கேன் அதிகமாக புக்ஸ் வாசிக்கிறது புக்ஸ் என்ன மாதிரி புக்ஸ் வாசிப்பேன் எல்லா புக்ஸும் வாசிப்பேன் அப்படி மார்க்கம் இன்றி இல்லை எங்களுக்கு தேவையான விஞ்ஞானத்தை பற்றி தமிழை பற்றி படிப்பேன் தமிழ் அது படிப்பேன் மிச்சம் படிப்பேன் தமிழ் நிறைய படிப்பேன் தமிழ் புத்தகம் நல்லா புத்தகம் படித்ததில் பிடித்தது படித்ததில் பிடித்தது சில அப்படி ஒன்று வேறையான வைக்கதில்லை புக்ஸ் வந்து ஒன்றை பிடிச்சா ரெண்டு தானே வாசிப்பேன் ஆனால் அந்த ஸ்டோரிகளை விட இந்த இதுவெல்ல தான் நான் நிறைய ஈடுபாடு ஓ ரிச்சார்ஜஸ் மத்தை வந்து சமையல் குறிப்பு அது தையல் அது மற்றது இஸ்லாம் அந்த வரலாறுகள் அதுவல பற்றி எல்லாம் படிப்பேன் தெரிஞ்சுக்கொள்வது அதிகமா ஒரு <laughs> 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 முடிவெடுக்கிறாங்க <laughs> 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 இந்த ஃபோன் மூலமாக நம்ம மூளை ரொம்ப பாதிக்கப்படுகின்றது அக்ரெசிவ் பிஹேவியர்ஸாக மாறுறாங்க உம்மா வாப்பா ஏதாவது சொன்ன கைக்கு கோவம் வந்து கூடுதலாக கோவம் கூடுதலாக வருது ஏன்னா அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் வர்றது முக்கியமான காரணம் இந்த ஃபோன் மூலமாக கேம்ஸ் விளாடுறாங்க இந்த கேம்ஸில் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மூளை வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுகின்றதுன்னு சொல்லி ஆய்வாளர்கள் பல சொல்ல ஏழுமான அளவுக்கு நாங்கள் புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும் அது பெற்றோர்களுடைய ஆனால் அது ஒரு பக்கத்தில் பிள்ளைகளுடைய தவறு என்றும் சொல்லலாம் ஆனால் இன்னொரு பக்கத்தில் அது ஒரு பெற்றோர்களுடைய தவறு என்றும் நமக்கு சொல்ல முடியும் என்றால் பெற்றோர்கள் கூட இதை தான் வந்து தூ செய்கிறாங்க ஒரு சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க சின்ன பிள்ளைய இப்போ படித்து கொடுக்குறதுலேயும் இந்த ஃபோனில் தானே படித்து கொடுக்குறாங்க அதுவும் ஃபோனில் மற்ற இந்த பெற்றோர்கள் கூட சின்ன வயசில் எங்களுக்கு நாங்கள் சின்ன வயசில் தூங்குகின்ற நேரத்தில் வாப்பா வந்து கதை சொல்லுவார் தூங்குறதுக்கும் ஆனால் இப்போ அந்த பிள்ளைகளுக்கு வாப்பா என்ன செய்வார்னு சொன்னால் ஃபோனில் வந்து ரைம் சரி ஏதாவது ஸ்டோரியை போட்டு கையில் புள்ளோட கையில் கொடுக்குறது வாப்பாக்கு நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை புள்ளோட பேசுறது வாப்பம் ஃபோன் தானே அதான் அப்போ அந்த பிள்ளையோட பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை ஃபோனை கையில் கொடுக்குறது சின்னத்துலேருந்தே நாங்கள் தான் பழக்கிறோம் அந்த பிள்ளை ஃபோனில் ஸ்டோரி பாரு அப்படின்னு அந்த பிள்ளையோட கண் ஒரு பக்கத்தில் நாசமாக போகுது இந்த கிட்டத்தில் வந்து ஒரு ஆய்வில் இதாக்குறாங்க சிறுவர்களுடைய கண் ஏன்னா ஒரு கட்டம் நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம கிளாஸில் இருந்தாலும் ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்தால் அந்த ஐம்பதில் ஒருத்தர் தான் வந்து ஸ்கூல்லேயே ஐநூறு பேரில் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் கண்ணாடி போட்டு வருவார் ஆனால் இப்போ ஒரு பாடசாலைக்கு சேர்ந்த மொண்ட சொருக்கி போனாலே சின்ன வயசுல பத்து பதினஞ்சு பேர் கண்ணாடி போட்டு இருக்கிறாங்க காரணம் அது இதுதான் போன் யூஸ் பண்றதுல 
அவர்களுடைய கண் ரொம்ப பாதிக்கப்படுகின்றது அதே போல தூக்கம் இல்லாமல் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தூக்கம் இல்லாமல் இன்சோம்னியா என்ற நோய் வந்து அதிகமாக தாய் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றது சொல்லி ஆய்வாளர்கள் சொல்கின்றார்கள் இதற்கெல்லாம் ஒரு காரணம் பெற்றோர்கள் சொல்லலாம் சின்ன வயசுல ஏழுமான அளவுக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து நாங்கள் அவர்களுடன் பேசி கதைகள் சொல்வதற்கு நாங்கள் பழக்க வேண்டும் இந்த போனை கொடுக்கறது வந்து குறைத்து கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு வந்து அது மனசுல ஆழமானிக்கும் இப்ப இன்னும் மட்டும் என் தந்தை எனக்கு சொன்ன கதைகள் சின்ன வயசுல சொன்ன கதை எனக்கு இன்னும் தெரியும் காரணம் அது நல்ல பதிவு இந்த போனை விட சின்ன வயசுல இந்த நேரத்துல பிள்ளைகளுக்கு நாங்க சின்ன வயசுல என்ன கதைகளை சொல்லிக் கொடுக்கின்றோமோ இது ஆழமாக பதிவு நாங்க படிச்ச பாடல்கள் புத்தம் பாட்டு இன்னும் வாய்ப்பாடு அதான் இந்த சின்ன வயசுல நாங்க என்னத்தை கொடுக்கறோமோ இதுதான் அந்த பிள்ளை பெருசாவே அந்த பிள்ளைக்கு வந்து அறிவாளியா இருக்கும் அப்ப தாய் தந்தை என்ன செய்யணும் சொன்னா ஏழு மாணவர்களுக்கு இந்த சின்ன வயசுல பிள்ளைகளுக்கு ரசூலோட குருவானை பற்றி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கின்ற நேரத்துல அந்த புள்ள வந்து நல்ல பிள்ளையாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த சமுதாயத்தில் பார்க்கலாம் வாலிபர்கள் குறிப்பாக முஸ்லீம் சமுதாயம் வந்து போதை என்ற ஒரு பக்கத்துக்கு திரும்பி கொண்டு போகிறாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பெற்றோர்கள் வந்து கவனிக்காமல் இருப்பது அந்த பெற்றோர்களுக்கு நேரம் இல்லை ரசூலா சொல்கின்றார்கள் எல்லாம் பிள்ளைகளும் வந்து இயற்கை மார்க்கத்தில் தான் பொறுக்குது அல்லாவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நல்லதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மார்க்கத்தை பிறக்கின்றது இவர்களை கெட்டவர்களாக தவறு வழித்தவரை செல்லக்கூடியவர்களாக யார் மாத்திரன்னு சொன்னால் தனது பெற்றோர்கள் தான் மாற்றுகின்றார்கள் என்று ரசூலை சொல்கின்றார்கள் இது உண்மையாக இருக்கின்றது இந்த பெற்றோர்கள் இப்போ பார்க்குறதுக்கு நேரம் இல்லை பிள்ளைகளுடன் பேசுவதற்கு நேரம் இல்லை இந்த பிள்ளைகளுக்கு டைம் ஒதுக்குவதற்கு நேரம் இல்லை என்ற நேரம் இல்லை என்ற இந்த காரணத்தினால் இந்த பிள்ளை வந்து வேறொரு பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அதிகமாகவே சின்ன வயசு பிள்ளைங்க தான் இந்த ட்ரக்ஸ்க்கு அடிக்ட் ஆகி கொண்டு தெரியாதே சரிப்பில்ல அவங்க அது நல்ல என்று பெற்றுக் கொள்ற அதனால் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அதை கை விடையலாம் அதான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பெற்றோர்கள் தான் ஏன்னா அந்த புள்ள வந்து சின்ன வயசுல எது செஞ்சாலும் யார்ட்டையாவது சொல்ல வேண்டும் என்ற ஆசல் இருப்பாங்க வாலிபர்கள் இளைஞர்கள் யாராக இருந்தாலும் அந்த தாய் தந்தையர்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தால் எனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன வாப்பாக்கு சொல்ல வேணும் என்ன உம்மாக்கு சொல்ல வேணும் என்ற மனசு வரும் அப்ப வாப்பா எப்பயுமே கடுக்க எடுத்து கொண்டு பேசுறதுக்கு டைம் இல்ல உம்மாக்கு பேசுறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இந்த புள்ள வந்து என்ன தேர்வு சொன்னா யாருக்காவது நான் சொல்லணும் அப்ப யாரும் நண்பன் ஒருவரை தேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்து கொள்வாங்க இந்த நல்ல நண்பனாக இருந்தால் அவன் நல்லவனாக சொல்லுவான் இதே ஒரு கெட்டவனாக இருந்தால் இதனாலதான் தேவைக்கில்லாம பெண்கள் வந்து தேவைக்கில்லாத உறவுகளை ஏற்படுவது காரணம் அதுதான் அந்த பெண் பிள்ளை ஏதாவது சொல்லுகின்ற இடத்துல கூட்டாளி சொல்லும் எனக்கு இப்படித்தான் நான் அவர் இப்போ ஒரு பொடியை நான் லவ் பண்றேன் இப்ப எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட சொல்றேன் கைக்கு இவ்வளவும் ஆசைப்படுவா யாரையாவது நான் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகளோ நீ ட்ரக்ஸ் ஏதாவது இந்த ஐஸ் அடிச்சு பாரு இந்த சிகரெட் அடிச்சு பாருன்னு சொல்லி ஆம்பளை பிள்ளைகளை கேட்பார்கள் இந்த அளவுக்கு மாறுவதற்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பெற்றோர்களாக இருக்கிறார்கள் தாய் தப்பான கையில தான் பிள்ளைகள் எதிர்காலமே இருக்குது புள்ளைய வந்து ரொம்ப பார்க்கணும் ஏழுமான அளவுக்கு புத்தகங்களை வாசிக்கிறதுக்கு அந்த பிள்ளைகளை பழக்கணும் புத்தகம் வாசிக்கிறது பிள்ளைகள் நிச்சயம் குறவ குறவா இதான் அதான் அதுக்கு நாங்க ஊக்குவிக்கணும் அதே ஏழுமான அளவுக்கு ஆர்வம் ஊட்ட வேண்டும் அந்த பிள்ளைகள் எப்போ படிப்புல இருக்கிறாங்களோ மார்க்கத்துல இருக்கிறாங்களோ இந்த பிள்ளை வந்து தவற வழித்தவரை செல்ல மாட்டான் யோசிப்பான் மத்தியம் படிக்கிறதும் போன்ல என்ன படிச்சுக்கிட்டு அதுதானே பிள்ளை அதுக்கே இதா வைக்குது படிக்கிறதும் போன்ல அதான் அதே வந்து நம்ம பெற்றோர்கள் ரொம்ப கவனமா ஏதாவது ஒரு முறை எடுத்து கையாள வேண்டும் இல்லாட்டி நம்முடைய சமுதாயத்தை காப்பாற்ற முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டுன்றதை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சரி நீங்கள் ஏழாவது கேள்விக்கு ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஆப்டிக்ஸ் என்பதற்கு அல் ஜசாரி என்று லொக் செஞ்சுருக்கிறீங்க சார் உங்களுடைய ஆன்சர் சரியா பிள்ளை என்பதை பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டர் வில் ஆன்சர் ப்ளீஸ் தவறானது இன்னும் அல் ஐட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தான் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஆப்டிக்ஸ்னு சொல்லி அழைக்கப்படுவார் அவங்க தெரியுமாக்கும் ஒரு கட்டம் இருந்தது இஸ்லாமியர்கள் வந்து உலகத்தில் வந்து இது எப்போ எப்போ நடந்தது செவன்த் எயிட் அந்த மாதிரி செஞ்சரில் ஏன்னா டாக்கரான் அழைக்கப்படுவார்கள் அறிவியலில் உலகத்தில் வந்து அறிவியல் வந்து வளர்ச்சியே இல்லாத ஒரு கட்டம்னு சொல்லி அழைக்கப்படுவார்கள் ஆனால் அது தவறான எந்த நாட்டு பஸ்ரா பஸ்ராவா ஈராக் ஈராக் இவர் இப்னு அல் ஐத்தம் ஈராக் அப்போ அந்த டாக்கரான்னு சொல்லக்கூடிய கட்டம் இந்த டாக்கரான்னு சொன்னால் இவங்க சொல்வார்கள் அறிவியலில் வளர்ச்சி இல்லாத கட்டம் ஆனால் இது வந்து உண்மையிலே அல அறிவியலில் வளர்ச்சி இல்லாத கட்டம் இல்லை ஐரோப்பியர்களுடைய அறிவியலில் வளர்ச்சி இல்லாத கட்டம் அந்த கட்டத்தில் ஐரோப்பியர்கள் இடத்துல அறிவியல் வளர்ச்சி இருக்கல ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் வந்து கோல்டன்
இதையொட்டி தான் பிறகு ரைட் பிரதர்ஸ் இவர்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிப்பார்கள் ஒரு அடித்தளத்தை போட்டார் அதே மாதிரி பல இடத்துக்கு வந்து நம்முடைய இஸ்லாமியர்கள் தான் ஆயுத்தம் வந்து மாடர்ன் ஆப்டிக்ஸ் அந்த காலத்துல வந்து என்ன நினைச்சு கொண்டிருந்தாங்க கிரீக்கர் எல்லாருமே வந்து என்ன இது இருந்துச்சுன்னு சொன்னா பார்வை இருக்கு தானே இந்த பார்வை வந்து நம்முடைய கண்ணால ஒரு ஒளி போகுது இந்த ஒளி போற நேரத்துல முன்னுக்கு <laughs> இந்த ஒளி மூலமாக இந்த ரிஃப்ரெக்ட் ஆகி தான் நம்முடைய கண்ணுக்கு வந்து இந்த பார்வை வருதுன்றதை வந்து மொடர்ன் ஆப்டிக்ஸை வந்து இவர் தான் எழுந்த இவருடைய ஆப்டிக்ஸ்ன்ற புக்கில் எழுந்துறாரு இதையொட்டி தான் வந்து இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆப்டிக்ஸ்ன்ற இதெல்லாம் வந்து கன்செப்ட் எல்லாம் வந்து இவருடைய பேஸ் கன்செப்டில் தான் வருது இவர் தான் பேஸ் இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் மொடர்ன் ஆப்டிக்ஸ் சொல்லி அழைக்கப்படக்கூடியவர் இப்னால் ஐத்தம் இவரை தொட்டி தான் இந்த கேமரா இதெல்லாமே வந்து பின்ஹோல் கேமரா கூட இவருடைய இந்த தியர்லேருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தான் இவர்லேருந்து வந்தது தான் இந்த பின்ஹோல் கேமரா கூட அப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் வளர்ச்சியில் நம்முடைய இஸ்லாமியர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அது இப்போது அதற்கு மாற்றமாக நம்முடைய மக்கள் வந்து கல்வியில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் மாறிக்கொண்டு போகிறத நமக்கு பார்க்க முடிகின்றது ச ஐசக் நியூட்டன் பார்க்கின்றேன் <laughs> பின்னுக்கு வந்து நம்முடைய இஸ்லாமியர்களாக தான் அதிகமான பேர் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு காரணம் அல் ஜசாரின்னு சொன்னால் இவர் இந்த டி மோட்டார் பற்றியான இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சவர் எலிஃபென்ட் குளோக்கை கண்டுபிடிச்சி அல் ஜசாரி அதை தொட்டி தான் இப்போ நாங்கள் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டெல்லாம் நடக்குது இதை வெட்டி தான் அதே போல் இப்னு சீனான்னு சொன்னால் இவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மெடிசின் இப்போ இதே போல் எல்லாம் பல கண்டுபிடி முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு முக்கிய சூப்பிரதாரியாக நம்முடைய இஸ்லாமியர்கள் பேஸ்மெண்ட்டை போட்டிருக்கிறாங்க அதை நினைக்கும் போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது ஆனால் இப்போ நம்முடைய சமுதாயம் இல்லை என்று பார்க்கும்போது ரொம்ப கவலையாக இருக்குது அதற்கு முக்கியமான காரணம் இவர்கள் புத்தகங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் வாசித்தார்கள் அந்த நேரத்தில் பைத் அல் இக்மான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லைப்ரரி உலகத்தில் இருந்த மிகப்பெரிய லைப்ரரி ஃபஸ்ட் லைப்ரரின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டாக இருந்தக்கூடிய மிகப்பெரிய லைப்ரரி பைத் அல் இக்மான் ஓ அது அதில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துல இருந்தும் புத்தகங்களை கொண்டு வந்து அங்கே வச்சு ஏன்னா நம்முடைய முஸ்லீம்களுக்கு அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு அந்த படிப்புடைய கல்வியுடைய அரு அருமை புரிஞ்சு அருமை தெரிந்தது ஏன்னா ரசூலா சொல்கின்றார்கள் மரணத்துக்கு பிறகு மூன்றே மூன்று காரியங்கள் உங்களை பின்தொடர்ந்து வரும் அதில் முக்கியமான ஒன்று நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்த கல்வி நீங்கள் பெற்று பிறருக்கு கற்றுக் கொடுத்த நல்ல கல்வி என்று அதனால் அந்த முஸ்லீம்கள் என்ன நினைத்தார்கள் சொன்னால் இதற்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார்கள் நாங்கள் மக்களுக்கு கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் உலகத்துக்கு ஏதாவது கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த படிப்புக்கு ஆர்வத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் கொடுத்து மக்களை ஆர்வம் ஊட்டினார்கள் ஆனால் நம்முடைய சமுதாயம் ஏதோ ஒரு இடத்தில் இந்த கல்வியை வந்து நாங்கள் விட்டுடுவோம் இந்த கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல நம்ம இஸ்லாத்துக்கும் கல்விக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதது போல நாங்கள் இதாகிட்டோம் ஆனால் இதை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் கல்வி நம்ம நம்முடைய மரணத்துக்கு பிறகு கூட நம்மளை தொடர்ந்து வரக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையாக இருக்கும் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டு நாங்களும் கல்வி கற்று மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் இஸ்லாம் நமக்கு கற்றுத்தருது சரி அழகான முறையில் விளையாடினீங்க ஆறு கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொன்னீங்க ஏழாவது கேள்வியில் அவுட் ஆக வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது சரி எப்படி இருக்குது இந்த இங்கே ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஏழு கேள்வி மட்டும் வந்து அனுபவம் புதிய அனுபவம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டாக நான் போட்டியில் கலந்து கொண்டேன் புதிய ஒரு அனுபவம் எனக்கு இன்ஷால்லா இந்த கேள்விகள் புதிய புதிய கேள்வி இப்போ இந்த கேள்விகள் ஒன்றும் எனக்கு தெரியாது யார் யார் என்ன செஞ்சேன்னு சொல்லி பேர் லிஸ்ட்டை மட்டும்தான் போட்டிருந்தாங்களே என்ன செஞ்சாங்கன்றது தெரியாது இந்த கே இந்த இந்த கேள்வி பதில் மூலம் இதெல்லாம் நான் கற்றுக்கொண்டேன் இப்போ இதை இன்னதாருக்கு சரி நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் இதுதான் இது என்று சொல்லி சொல்லிக் கொடுப்பேன் மற்ற நீங்கள் இதுக்கு விரிவான விளக்கம் அளிச்சதுங்க அது அதை விட பெஸ்ட் அது அதை விட பெஸ்ட் முழுங்க ஜாக்கெல்லாம் கைது தெரியாத ஒரு இதை ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று நான் தெரிஞ்சு கொண்டது மற்றது வந்து இந்த காலம் அது வந்து தொ அன்று தொட்டு இன்று வரை நான் நினச்சி கொண்டு ஆனால் அது பிள்ளைன்றத இன்றைக்கு தான் தெரிஞ்சு கொண்டேன் அப்போ ரெண்டு மூணு விடியங்கள் புதிய விடியங்கள் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் படித்து கொண்டேன் 
இன்ஷாலா இன்னும் இன்னும் வார நிகழ்ச்சி வல்ல இன்னும் புதிய புதிய விடியங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள இன்ஷாலா இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நான் பார்ப்பேன் சரி அழகான முறையில் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டீங்க பல கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொன்னீங்க பல விடயங்களை மக்களுக்கு நீங்கள் எடுத்து சொன்னீங்க தெரிஞ்சிடும் அது அதுக்கப்புறம் மூணு மாதம் இருக்க சில அந்த பிள்ளையா கொஞ்சம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகினதுக்கு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நாலு மாதம் பத்து நாடும் முடிஞ்சுன்னு சொல்லி அது தான் நாங்கள் நினச்சி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அது அது இல்லை அதை அந்த பிள்ளை பிறக்கும் வரை ஆனால் இன்னொன்று இருக்குது தான் அந்த செலவு கொடுக்கணும் அது செலவு கொடுக்கணும் விவாகம் சரி சரி ஓகே சரி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்களும் பல பயன்களை அடைந்திருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னும் அழகான முறையில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு உங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்களும் ஸ்பான்சர்ஷிப்களும் எங்களுக்கு தாருங்கள் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் என்றால் உங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸ்பான்சர்ஷிப் கூடாகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் கொண்டு செல்கின்றோம் அதனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உதவிகளை கொடுத்து அல்லாஹு ரபுல் நபிகள் நாயகம் சலாசம் சொன்ன போது உங்களுக்கு மரணத்துக்கு பிறகும் கொண்டு வர நன்மையை கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய கல்வியை கொடுக்கக்கூடிய இந்த பணிக்கு உதவி செய்யுமாறு நாங்கள் உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் சரி வாருங்கள் வெல்லுங்கள் பாருங்கள் மார்க்கறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இது த வினர் சீசன் டூ